Presentamos a la cultura Chavín, una de las más importantes culturas preincas del Perú. Chavín fue descubierta por el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, el cual consideró a Chavín como la cultura matriz del Perú, debido a que fue en su momento la cultura con mayor antigüedad. Su aparición dentro del horizonte cultural ocurre en el periodo conocido como formativo andino y es considerado dentro del primer horizonte cultural, desarrollándose entre los años 1200 al 200 a.C. Su expansión ocurre a lo largo de la costa y sierra peruana, con mayor influencia en los departamentos de La Libertad, Lima y Ancash, siendo en este último el lugar de su origen, específicamente entre los ríos Huachexa y Moshna, en el callejón de Conchucos. Su máxima expansión en la costa ocurre desde Lambayeque hasta Ica y en la sierra desde Cajamarca hasta Ayacucho. Su influencia abarca principalmente en la religión debido a la ferocidad de sus dioses y en la aplicación de nuevas técnicas que permiten mejorar su productividad en la agricultura y también en su visión de la astronomía. Su centro de progreso fue el fabuloso templo de Chavín de Huántar, ubicado a 3.180 metros sobre el nivel del mar. Fue una sociedad clasista, siendo la figura predominante la del sacerdote, quien se erigía como parte de un grupo privilegiado con poder político, religioso, económico y social. Al ser una sociedad teocrática, en donde se gobernaba en nombre de un dios o de una fuerza superior, el sacerdote, como su representante, debía ser cultivado en conocimientos de astronomía, agricultura, ingeniería hidráulica, medicina y ciencias en general, contribuyendo con estos conocimientos a lograr el bienestar de la población, legitimando así el poder de la élite sacerdotal sobre las demás clases sociales. La construcción del templo o recinto ceremonial Chavín de Huántar empezó con el llamado templo antiguo o viejo y su construcción duró aproximadamente 200 años, entre los años 1500 y 1300 a.C. Fue decorado con cornisas, lápidas, frisos y dinteles tallados con los dioses que gobernaban Chavín, entre los cuales resalta el llamado dios sonriente. Esta imagen fue encontrada en una escultura lítica con forma de cuchillo o lanza ubicada en el centro del templo y conocida como lanzón monolítico, y era hacia quien se dirigían los sacrificios que se realizaban. La ofrenda humana era conducida por un conjunto de laberintos de galerías subterráneas dirigidas hacia el centro del templo. Durante el trayecto se escuchaba un sonido estruendoso que simulaba el rugido de los jaguares. Dicho sonido generaba temor y miedo al pueblo que aguardaba expectante a las afueras de los muros. Sin embargo, aquel aterrador sonido no era otra cosa que un sistema de canales de agua subterráneos y diseñados para producir dichos ruidos. Otra divinidad que encontramos en el templo antiguo es el obelisco Tello, que nos muestra una pareja de seres míticos con forma de grandes caimanes con rasgos de felinos y serpientes, la misma que representaría la creación del mundo y de todas las especies. Con el paso de los años, se construiría en el Templo Chavín una edificación de mayor extensión y complejidad, llamado Templo Nuevo, entre los años 1000 a 800 a.C. En esta nueva edificación resalta el estilo arquitectónico de la fachada del templo y la impresionante portada de las falcónidas, los cuales tienen grabadas al lado de cada columna a un personaje híbrido parado de frente con la cara de perfil mirando hacia arriba. También destaca la conocida Estela Raimondi, o dios de los báculos, divinidad que terminó desplazando al lanzón monolítico. Las esculturas sobre los dinteles y columnas, conocidos como cabezas clavas, se caracterizan por un repertorio esencialmente antropomorfo, donde los rostros humanos se mezclan con las de jaguares, serpientes, cóndores y caimanes, lo que representaría la transformación del sacerdote en un personaje con rasgos felínicos. El arte chavín fue variado, resaltando principalmente en una extensa variedad de esculturas líticas, sus acabados en cerámicas y el detalle de sus figuras textiles. La cultura chavín comenzó a decaer 500 años después de su surgimiento, fragmentándose en varias partes. Durante los siguientes mil años, diversas culturas regionales aparecieron para ocupar el vacío que dejó esta importante cultura. Sin embargo, su influencia perduró en el tiempo. Los habitantes mochicas, por ejemplo, 300 años después, recobrarían los motivos chavinenses en sus famosas cerámicas, mientras que los habitantes de Tiahuanaco comenzarían a adorar a un dios de los báculos similar a la imagen de la estela Raimondi, cuyo culto llegaría a expandirse por toda la sierra peruana.